പല വിധത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ പെരുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് കരുവാരക്കുണ്ടിൽ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ അവയെല്ലാം പൊന്നുപോലെ വിളയിച്ചെടുക്കുകയാണ് പുൽവെട്ട മഞ്ചേരിപ്പറമ്പിൽ വിജയകുമാർ കിട്ടുന്ന ഇനങ്ങളെല്ലാം വിളയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആദായം അവിടെ നിർണയമാകുന്നില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ കർഷക കുടുംബമാണ് അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ കർഷകരായിരുന്നു നാണ്യവിളകളായിരുന്നു അതേപോലെ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് കവുങ്ങ് കൃഷി ചെയ്ത സമയത്ത് കവുങ്ങ് കൃഷിക്ക് രോഗവും കേടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പറിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പുതിയൊരു കൃഷി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പഴക്കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അതിന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുകയും അതിൻ്റെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായ കുറേ ഇനങ്ങൾ റംബുട്ടാൻ എന്ന ഇനത്തിൽ തന്നെ നാടൻ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വലുപ്പം കിട്ടുന്നതും നല്ല വില കിട്ടുന്നതുമായ കുറേ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാം പഡ് തൈകൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് റംബുട്ടാൻ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫിലോസാൻ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഒരു കുറേ ഇനം പേര ഇനം പേര ഇനത്തിൽ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ഇനം പേര ഇനങ്ങളുണ്ട് നാരകം ഇനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി കുറേ പുതിയ തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് വിദേശി വിദേശിയാണ് അതിൽ മിക്കവാറും ഉള്ളത് കേരളത്തിലുള്ള ഏകദേശം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താറുണ്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന തൈകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കുറേ എണ്ണം കായ് തുടങ്ങി കുറേ എണ്ണം കായ്ക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ കോട്ടയത്ത് പോയി കുറേ പുതിയ ഇനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പുതിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം കായ്ച്ചു ഇനി കുറേ എണ്ണം കായ്ക്കാനുണ്ട് പല പഴവർഗ്ഗങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് പണം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമല്ല പഴങ്ങൾ വിളയുന്ന മരമേതായാലും ചെടി ഏതായാലും അതൊന്ന് തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലും വേണമെന്ന് വിജയകുമാർ ഈ ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല വിജയകുമാറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് പല പഴച്ചെടികൾക്കും കായ്ച്ചവരും ഇനിയും കായ്ച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുമുണ്ട് ഇത് റംബുട്ടാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഇത് കായ് തുടങ്ങിയിട്ട് നട്ട് രണ്ടാം വർഷം മുതൽ കായ് തുടങ്ങി ബഡ് തൈകളാണ് ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആണായി മാറാം ആണായി മാറിയാൽ വീണ്ടും ബഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ബഡ് തൈകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നടന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ഇനത്തിനാണ് മാർക്കറ്റുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഒരു കിലോ വരുന്നത് എണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കർഷകന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് വലുപ്പം കുറച്ചുകൂടി കുറവുള്ളതുണ്ട് ഒരു അമ്പതെണ്ണമൊക്കെ ഒരു കിലോ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നാടൻ ഇനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് റംബുട്ടാനിൽ മഞ്ഞ ഇനമാണ് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നല്ല കടും ചുവപ്പുമായ ഇനങ്ങളുണ്ട് 
ബഡ്ഡിതായി തട്ടാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കായ് കിട്ടി തുടങ്ങും ഒരു അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കിന് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോ നമുക്ക് പറിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലേറെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ ഇനം കിങ് റംബുട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ എൻ്റെ ബഡ് തൈകൾ കുറേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഏക്കർ കമുകിൻ തോട്ടത്തിൽ ഇടവിള ആയിട്ടാണ് പഴകൃഷി ആദായം തരുന്നതിൽ മുഖ്യൻ റംബുട്ടാനാണ് കായ്ക്കാറായ ഇരുപത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരങ്ങളുമുണ്ട് നാരക ഇനങ്ങൾ ആകട്ടെ നാനാതരം പേരകളാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം പല പേരിലുള്ള പേരകൾ ഇത് ജമൈക്കൻ സ്റ്റാർഫ്രൂട്ട് ജമൈക്കക്കാരനാണ് വിദേശിയാണ് പാൽപ്പഴം എന്നൊരു പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വില കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പറ്റ അടിഭാഗത്ത് സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഒരു ഇലയാണ് അതിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കരുവാരകുണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് കൃഷി ചെയ്ത് മറ്റേ കായ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത് പിസ്ത നാല് വർഷമായി ഇത് നട്ടിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം പിസ്ത ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒന്ന് ആഫ്രിക്കൻ പിസ്തയും ഒന്ന് ഇത് മറ്റും ഇതും വിദേശിയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ സ്വാദുള്ള ഒരു പഴമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബുഷ് ഓറഞ്ച് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കലക്കാൻ അതിഥികളാരും വരുമ്പോൾ വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലും ഇത് നടാം ചട്ടിയിൽ ബുഷായിട്ട് നടാം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നടാം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നന്നായി കായ് പിടിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കളയിലൊക്കെ മീൻ കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും ഇത് ബറാബ എന്ന ഒരു പഴമാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ചെറിയ ചെറിയ കായ്കളാണ് ഉണ്ടാകുക നല്ല ഒരു ചെറിയ പുളിമധുരത്തോടു കൂടിയ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പഴമാണ് ബറാബ ഇതും വിദേശിയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിവിധ നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് തൈകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കോട്ടയം 
കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു ഫിലോസൻ അച്ചായൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് കുറേ വിത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കരുവാരകുണ്ടിൽ പഴക്കൃഷി നടത്തുന്ന വലിയ ആളുകളുണ്ട് തറപ്പയിൽ ജോണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളിവാതുക്കൽ അവരച്ചൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിലോസൻ ബഡ്ഡുതൈ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം പോലും കായുണ്ടായി തുടങ്ങി ബഡ്ഡുതൈകളാണ് നടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റത് നട്ട ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കുറവാണ് എങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഡ്ഡുതൈകൾ വെച്ചാൽ നല്ല മധുരമുള്ള പഴങ്ങളാണിത് പഴക്കൃഷിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഴങ്ങൾ നന്നായി കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലായാലും നന്നായി കഴിക്കും റംബുട്ടാൻ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഫിലോസാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പഴത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മായങ്ങൾ ചേർക്കാനോ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാത്തൊരു പഴമാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാവുന്ന പഴത്തിൽ വിഷാംശമില്ലാതെ കഴിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെയാണിത് ഇതിലൊരു കൃത്രിമവും നടക്കില്ല പഴുപ്പിക്കാനൊരു ഒരു മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റംബുട്ടാനൊക്കെ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തോളം ഒരു കേടും കൂടാതെ മരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാർക്കറ്റുള്ള സമയത്ത് പറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴം നട്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുതൽ കായ്കൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും വളരെ നല്ല പഴത്തിൻ്റെ റാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും നല്ല പഴമാണ് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൃത്രിമവും ഇതിൽ നടക്കില്ല പഴുപ്പിക്കാൻ അറുത്ത് വെച്ച് പഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് മറ്റേ രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ഇട്ട് പഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഴുത്ത് കിട്ടുന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗങ്ങളും ഇതിനില്ല നല്ല പഴമാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് വർഷം കായ്ക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം എടുക്കും കായ്ച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ വർഷത്തിലേറെ ഇതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ മരങ്ങൾ നീണ്ടു വെക്കും ഫിലിപ്പൈൻ ചെറുനാരകം എന്ന് പറയും ഫിലിപ്പൈൻ സ്വദേശിയാണ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ ഇതിന് തൂക്കം വെക്കാറുണ്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാനും അച്ചാറുണ്ടാക്കാനും എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് വിവിധ തരം വാഴകളുമുണ്ട് വിജയകുമാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുല വെട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് 
ഇത് ഇലന്തപ്പഴം വേറൊന്നൊരു പേരുമുണ്ട് നല്ല പഴമാണ് വരുന്നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് വേറെന്ന് പറയും ഇലന്തപ്പഴം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കായ്ച്ചതുണ്ട് ഒരു തൈ മേടിച്ചാണ് രണ്ട് വർഷമായപ്പോഴെങ്കിലും കായ് തുടങ്ങി പുതുതായി ഒരു തൈ ലഭിച്ചാൽ ചെറിയ തൈകളാണെങ്കിൽ അത് കൂടയിൽ നിർത്തി ഒരു വർഷം പരിചരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ തൈകളാണ് നേരിട്ട് മണ്ണിൽ നട്ടിട്ട് വളർത്തും വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് വളരുക അത് വർഷകാലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഇതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് നന നിർബന്ധമാണ് ഇത്തരം പഴച്ചെടികൾക്കെല്ലാം ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ നന ഉണ്ട നന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചെടി പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായി നനയ്ക്കണം അതോടൊപ്പം വളവും വേണം ഞാൻ ജൈവവളം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതാണ് ബർമീസ് ഗ്രേപ്പ് ബർമൻ മുന്തിരി വിദേശിയാണ് നല്ല കായുണ്ടാവും വിഷു വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നല്ലോണം കായ് കായ്ച്ച് നിൽക്കുക നല്ല മഞ്ഞ കളർ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വീറ്റാണ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് കായ്ച്ചതുള്ളത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെയാണ് വേറെ എവിടെ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ധാരാളം കായ്കൾ അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് തൈകളും ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതെ പഴത്തൈകൾ നട്ടും പഴം പറിച്ചും നടക്കുകയാണ് വിജയകുമാർ എന്നു കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി മുഴുവൻ സമയ പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് മുഖ്യം സജീവമായിട്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കൃഷി ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിരുന്നു കരിവാരുണ്ട് സർവീസ് ബാങ്കിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും ഡയറക്ടറായിട്ടും ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യ ഒരു ടേം രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ വാർഡിനെ പ്രതികരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്താറുണ്ട് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം എനിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും ഇതും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പതര വരെ വിജയകുമാർ പഴച്ചെടികൾ പരിചരിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ബീനക്കാണ് ഇവയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാനുള്ള ചുമതല പഴക്കൃഷിയിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് മെച്ച സാമ്പത്തിക കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും വിഷമില്ലാത്ത നല്ല തരം കായ്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് കുങ്കുമാറ്റ് എന്ന പഴമാണ് ഇതും വിദേശിയാണ് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണ ശേഷമോ കഴിക്കാവുന്ന വായുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും സ്മെല്ല് മാറും ഭക്ഷണ ശേഷം കഴിക്കുന്ന അതാണ് സലാഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കിലോ പേര ഏകദേശം ഒരു കിലോത്തോളം ഭാരം കിട്ടും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പേരയുടെ ടൈപ്പല്ല ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കിലോത്തോളം ഇത് വലുപ്പം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ കരുവാരക്കുണ്ടിലെ മഞ്ചേരിപ്പറമ്പിൽ വിജയകുമാർ തൻ്റെ കൃഷിയിടം ഭാവിയുടെ പഴത്തോട്ടമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പഴത്തൈകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും അവയൊക്കെ നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്യമം മാതൃകാപരം തന്നെ